Vocchioin e vbari galust hamiuji, jura hatu kashar. Heta krkire, jer psharuna kabaru sum nasirumu baca hai tume sa ika kangastromusha kuite. Skasume sorina cha putsun nejne katel. Orinak, vahut zartem parzeleng. Senun de sert kap unite vialte rankihet. Voch mi ai nirbagadratum sovu hasan elim materkov, ail mashakutain tajerov. Senun de karore arta hai tel ankam teri martkans benavoritune. Ai hen sae hamiuji. Մյուս օրինա չապության շնորհիվ մենք նկատել ենք, որ քան ավելի շատ են տարիները ժամանակագրությունը կամ գլոբալիզացիան մեզ հերացնում արմատներից, հին ավանդույթներից ու սովորույթներից, այնքան ավելի ենք մենք արմատի ուժով վերադառնում դրանց, կարևորելով, վերակենթանացնելով, նոր շունչ տալով, բայց պահպանելով հիմքը։ Հիմա Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ հատկապես Երևանում ակտիվ են իսկական հայկական խոհանոցը ներկայացնող ռեստորանները։ Տարիներ առաջ դրանք այսքան շատ չէին Եվ սա ի հարկ է, հիմա շատ ուրախալի մի փաստ է, քանի որ մենք լուծում ենք ոչ միայն գաստրոնոմիկ, այլև ամենակարևոր մշակութային խնդիրը։ Չէ որ խոհանոցը լոկ միայն բաղադրատոմսերի կացարանը չէ, այն նաև եւ առաջին հերթին մշակույթի պահպանման, մեր պատմության պահպանման ու զարգացման մի կարևոր ոլորտ է։ Որքան շատ է ժամանակակից աշխարը մեզ փորձում հերացնել մեր արմատից ու փորձում փոշե պատել պատմության էջերը, այդքան մենք հայերս անկախ նրանից թե ինչ դժվարությունների ենք հանդիպում, միև նույնը փորձում ենք վերադառնալ արմատներին։ Լինի դա խոհանոցային մշակույթ, լինի դա մեր ուտեստային բազմազանությունը, լինի հետաքրքիր արվեստային դրսևորում, թե որևէ ասպարեզ։ Արարատ Պանդոկ Այս հետաքրքիր յուրօրինակ վայրը բացվել է ընդամենը վերջերս հոկտեմբեր ամսին 2019 թվականի եւ գտնում է Սայատ Նովա 15 հասցեով։ Այն ուներ մի նպատակ, վերականգնել հայկականությունը իր մեջ ունեցող այն գեղեցիկ ուտեստները, ավանդույթները եւ հյուրասիրությունը, որը միշտ եղել է ու կա մեզ բնորոշ։ Արարատ Պանդոկում մենք այսօր կփորձենք անդրադառնալ ցուրտ ամիսներին ամենասիրված ճաշերից մեկին, ավանդական ճաշերից մեկին, խաշին։ Եվ իհարկե կհասկանանք, թե երիտասարդ տղաները ինչու եւ ինչպես են փորձել այն անվանել Արարատ, ինչ բովանդակություն կամ գաղափար են դրել դրա ներքո եւ ընդհանրապես ովքեր են այստեղի այցելուները։ Սայատ Նովա փողոցը իր յուրընկալությամբ սпасում է այցելուներին։ Իդեպ այստեղ նաև շատ գրագետ մատուցվում է վրացական խոհանոցը։ Նախ, որովհետև վրացական խոհանոցը բավականին հարազատ է մեր քիմքին եւ մեր սրտին։ Միայն մի տարբերությամբ, Հարևան երկրի խոհանոցում ավելի շատ են օգտագործվում ակտիվ համեմունքները։ Բացի դրանից, Պանդոկի շեֆ խոհարարներից մեկը, Էդուարդը, վրացահայ է եւ նա փորձում է իր յուրահատուկ ուտեստներով զարմացնել Հայաստանում բնակվող, սակայն վրացական ուտեստները նախընտրող մարդկանց։ Արարատ անունը կրող Պանդոկի նպատակը մեկն է գրավել այն հաճախորդներին, որոնք ունեն փորձված քինք եւ շատ պահանջկոտ են համերի հարցում։ Նրանք վստահ են, որ կկարողանան գոհացնել նման մարդկանց եւ եթե նայեն արդյունքին, փաստ է, որ հաջողել են իրենց գործում եւ նպատակներում։ Կարճ ասած, Արարատ Պանդոկի հայկական խոհանոցը չնայած իր ավանդականությանը իսկապես զարմացնում է։ Տարատեսակ համեղ ուտեստներ կան եւ չգիտես որ նտրել, որը ներկայացնել, որը թողնել, բայց քանի որ եղանակն արդեն ցրտել է, մենք չենք ների մեզ, եթե չփորձենք ամենաիսկական հայկական խաշը։ Շեֆ խոհարար Արմեն Հայրիանի եւ խոհարարի օկնական Արթուր Մուրադյանի հետ խնդրում եմ մանրակրկիտ բացատրեք ոնց ենք մշակել այս ոդքերը նախքան այս վիճակի հասցնել։ Մենք ուրեմն նա առնում ենք ոչ բոլոր տեղերից ունենք այն մարդը որը բերում է մեզ հատուկ ցլիկի ոդ մեկը մի հատ կարևոր հանգամանք չպետք է լինի Covid-19-ը, ինչպես ենք բոլոր Covid-19-ը մի քիչ 
Խաշը հեղուկ տակ ապուր է, իհարկ է հաջելի է այն ուտել ձմրանը, ծուրտ եղանակին։ Հնագույն հայկական ու տեստներից մեկն է, որը տարածում է ստացել կովկասում և անդեր կովկասում։ Ու հավանաբար ունեցել է արարողական, ծիսական բնույթ, իսկ զբանե եղել է աղքատների սնունդը։ Խաշ անվանումը ըստ ամենատարածված վարկացի առաջացել է հայերեն խաշել բարից։ Նույն բարից են առաջացել նաև այլ հոմանիշ կերակրատեսակների անվանումները, խաշլամա, խաշու, խաշիլ եւ այլն։ Պատրաստելու համար նախ անհրաժեշտ է եւ ողնիսը մի լավ մաքրել ու լվանալ։ Հայաստանում ավանդաբար 10-12 ժամ ջրի մեջ են պահում այդ միսը։ Հետո արդեն մարմանդ գրակով խաշում են 6-ի 8 ժամ։ Մի քանի անգամ ջուրը պարտադիր պետք է փոխել։ Դե իսկ սխտոր նուաղը մատուցվում են սեղանին կերակուրը համեմելու նպատակով։ Իհարկե դուք կարող եք սեղանին մատուցել նաև կանաչի, բանջարեղեն, պանիր եւ այն ամենը ինչը շատ սազական է խաշի հետ։ Խաշն ինչպես գիտեք, ավանդաբար ուտում են վաղ առավոտյան։ Առատ գերուխումի հաջորդորը հնարավորինս շուտ ժամի, որովհետև այն համարվում է ծանր կերակուր եւ օրգանիզմը պետք է կարողանա այն մարսել։ Ու տեստի հետ սովորաբար մատուցվում է մանրացրած սխտոր, աղ, կտրտած բողք։ Հայի յուրաքանչյուր սեղան պետք է լի լինի ոչ միայն սիրով, այլև հացով եւ հացով բարիս բունի մաստով։ Մենք ու նստում ենք ասենք մի կտոր հաց ուտենք։ Մի կտոր հաց ենք կիսել միասին։ Վերջը առանց հացի գործը գլուխ չի գա, այստեղ Տիկին Գայանեն եւ Տիկին Ռիպսին են պատրաստում են հացերը արարատ պանդոկի։ Էս իմ ամենած ինչ է ինչով խաչապուրի։ խաչապուրի։ Ինչով։ Տիկին Գայանեն խաչապուրի։ Աջարական է սա։ Այո։ Նա կփատ հատեք, այս ի դեպքի գիտեմ ոնց է սարք։ Սա են 30% է վրացական խոհանոցի, որի մասին մենք խոսում ենք հիմա Աջարական խաչապուրին։ Ես ոնց եմ սիրում, որ այդ կողքերի մեջ մնում է պանիրը շատ։ Так. Պատհատվում ենք։ Հա, հասկացա։ Իսկ խմորը ինչ է սլայոնի, թե հացի խմորը։ Դրոժով խմորը, բայց շատ թեթև խմորը։ Հա։ Եվ ձեր աջարական էլ է շատ համեղ։ Ամեն ինչ կերել եմ, էլի։ Դե ամեն ինչ չէ հիմնականում, ամեն ինչ։ Նոր հետո վրայից ժարտելու ենք ձուն, երբ կիսա պատրաստ լինի։ Այո, այո, կտնենք հիմա վարարանի մեջ կիսա պատրաստ։ Ինչ են կարանցին փայլատի թեղովանում, Տիկին Գայանե։ Նու որ չկպչի։ Հա, որ քարին չկպչի, ոնք այդ փայլատի թեղով ավելի հարմար են աշխատելու։ Մենք քարի վրա ենք եփում։ Այո։ Եկեք նայենք։ Տիկին Ռիպսի մեջ են բացեք։ Այս քփրի մեջ քար է դրած։ Ինչի որ լինի հա, ահա արական նայենք, արդեն եփում է։ अपरेल छो 
Մենք գտնում ենք արարատ պանդոկի խոհանոցային լաբիրին թոսում եւ այստեղ շատ հետաքրքիր վայրեր ու բացահայտումներ ունենք, բարև ձեզ։ Նազենի, հաճելի է շատ արմեն ջան, ինչ ենք կարտոֆիլ են պատրաստում։ Սայա են պլեչը, որ ասում են։ Ինչ են ասում պլեչ։ Դա ինձ հին ավանդական ինձ է եկել։ Պլեչ, պլեչ, հայի պլեչ։ Ճիշտ է տեսնում որ յուղիկներով է։ Ա, սալով է, արաբերեն սալով է կանում, ունի տան կարմերի ամփապը գլինի։ Հասկած է։ Համեղ լինի։ Վեցի ծոճամ երբում եք, դե մինչև է տեսակ, քանի ջուր երկու օր անընդմեջ սառը ջրով լվանում ենք հոսող կամ գոնե անընդհատ 3 ժամ մեկ փոխվող ջրով։ Ջրով։ Մեր Արարատ Պանդոկի շեֆ Խարար Արմեն Հայրիանը բացեց մեզ համար կարևոր նրբություններ, գաղտնիկներ, բացահայտեց, եւ հիմա ես եկել եմ իմ ամանջաշը տանելու։ Մենք ունենք սկզբում համի ուժով նաև ցույց տալ խոհանոցը, որպեսի եւս մեկ անգամ հերոստադիտողը հասկանա ինչպիսի պրոֆեսիոնալ հատուկ մաքրության եւ ճիշտ որակական չափորոշիչները պահելով են ստեղծում ու տեսները։ Թե չէ մի բան է ինչ դնում են ձեր սեղանին եւ մի բան է ինչպես եւ որտեղ է այդ ամենը պատրաստվում։ Մենք շնորհակալ ենք այսօր մեզ յուրն կալելու համար, շարունակում ենք բացահայտել Արարատ Պանդոկը, Արուն Հայրյան։ Շատ հաճելի էր։ Գլխարկս մնաց իր նույն բոին չէր կարեց, որովհետև դեռ պրոֆեսիոնալիզմից շատ հեռու են ես շեֆի։ Դե բայց ամեն ինչ արչևում է, ինչու ոչ։ Հայաստանում շատերը գերադասում են խաշն ուտել ձերքերով, նախապես նրա մեջ մանրացնելով, փրթելով 4 լավաշը, հատուկ պատրաստված, իսկ թարն օկտագորձելով որպես գտալ բռնիչ։ Բնակը ծածկում են լավաշով եւ ուտելու ընթացքում բացելով մի փոքրի կանկյուն, թարն լավաշի կտորով հանում են կերակուրը։ Սայի հարկ է նաև նրա համար է որպես զի խաշը ուշ սարչի։ Ես անկեղծ ասած սիրում եմ խաշն ուտել գտալով։ Այո այո, ես պատկանում եմ այն մարդկանց թվին, որոնք փչացնում են խաշը ուտելով այն գտալով։ Բայց ես սիրում եմ հենց այդ արգանակի համը, ոչ թե նրա մեջ փրթած լավաշի։ Հիմնականում խաշ եփելու նախապատրաստական արարողությունը սկսում են երեկոյան, որպես զի առավոտ վաղ այն արդեն մատուցվի։ Ավանդաբար խաշն ուտում են տարվա ցուրտ եղանակին, ձմռանը, այսինքն հիմա իսկական լավ ժամանակն է, լավ ողուն գերակցությամբ։ Բայց եթե դուք սիրում եք խաշն ուտել նույնիսկ տակ եղանակին, ապա հանգիստ եղեք, կարևոր է որ ձեր ընկերների ու լավ միջավայրի ընկերակցությամբ դա անեք։ Մենք խաշը համտեսեցինք Արարատ Պանդոկի համահիմնադիրներ Հայկ Մարտիրոսյանի, Դավիթ Թորոսյանի եւ մենեջեր Անդրեյ Դանիելյանի հետ։ Ոչ միայն համներ հիասքանչ այլև ընկերակցություններ շատ թանկ, լավ եւ հարազատ վայելեցինք։ Տղաներ, նախ շնորհակալություն հյուրն կալության համար։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, որովհետեւ ամեն անգամ երբ մեր հյուրերը գալիս են այստեղ, գնում են շնորհակալությամբ։ Գնում են իրենց քիմքի բոլոր ընդրպությունները բավարարած ու ամենակարևորը հայկական ավանդական ուտելիքի գեղեցիկ ու նոր ձևակերպմամբ հարստացած։ Ինձ դուր է գալիս նախ ինտերիերը եւ ինտերիերի բորակին զուգահեռ համը, որովհետեւ սովորաբար կարող են մի կողմը։ Ասենք լինում են մի քիչ ավելի ոչ այդքան հաճելի ինտերիեր եւ գեղեցկություն ու լինում է համեղ կամ հակառակը։ Հիմա ու ներգաղափարը ստեղծելու այսպիսի նորամուծություններով լի հայկական նկարչությամբ ու մեր հին մանրանկարչությամբ ինտերիեր եւ ընդհանրապես կոնցեպտի մասին։ Ես սկիզբը համայնադիրներով հայտ համի լավություն լինելը լավ լինելը սկսվել է համայնադիրներից այդ ցանջը դրվել է դիզայն դելուքսի առաջ որ ունենալու ենք ամենա ամենա բարձր մակարդակի երևի թե ասեմ հա խոհանոց հայկական հրացական ակցենտով են մնացած արդեն մնացած մասը դիզայն դելյուքսի իրա հոգով իրա ներդրումով ստացավ մնացած բոլորը ինչ տեսնում ենք նշում ենք գագա ամատունում որպես գլխավոր դիզայներ եւ այս կոնցեպտի հեղինակ քիչուջիկներն են շատ լավը շատ լավն է այնտեղ պատին պատկերված նկարը որը մեծ ու լուրջ աշխատանք է անդրեյ ովքեր են գալիս արարատ պանդոկ շատ են գալիս մեր Երևանի ու Հայաստանի հայերը շատ աճախ են լինում իրանց իրերի տեղնադարերի դա ու հիմա շատ են գալիս փորքը հայերը ու իրանց իրան գնահատում են թե խոհանոցը թե մտնորդը որի հատկապես երեկոյան ժամերին ենք ստանում 
ազգագրական երաժշտության ներքո ու դրամադրություն։ Ունենք ընդհանուր երաժշտություն, ինչ հանդելի է։ Գիտեք, դրսում մենք ամեն տեղ ուր գնում ենք Արարատ անունը կրող վայրեր շատ կան լինի մշակույթի, որևէ հաստատություն թե ռեստորան, թե սրճարան։ Իհարկե միշտ չէ, որ որակը պահում են ծավոք սրտի։ Ես ուսով եմ, որ ձեր այս նոր լավ մեկնարկը կբերի որակի նոր նշան, նոր չափորոշիչ ու նշածող։ Որը կմնա իր բարձը։ Պարտադրով անում ենք հիրանով արդեն էլ, պետք է բարձր պահենք այդ անունը։ Համի ուժ ամեն անգամ անդրադարնալով ու մատնանշելով հին հայկական ավանդական ու տեստերը, որոնք այսօր մեզ համար երբեմը սովորական է։ Դրանցով հյուսում է պատմությունը, մեր պապերի, նրանց ապրածի, նրանց ունեց բացքի, նրանց տարբեր հետաքրքիր ինգրիդիենտներից նոր բաներ ստեղծելու կարողության։ Հայը ստեղծարար ոգի ունի։ Եվ այս ստեղծարար ոգին է, որ մեզ մինչև որս ստիպում է ապրել, առարել, ունենալ պետություն, ունենալ առանձին, ինքնուրույն աշխար, չնայած համաշխարային մարտահրավերներին։ Այ համյուժը սրամասին է։ Եվ շնորակալ եմ տղաներ, որ դուք այսօր ընձերեցիք մեզ հնարավորություն։ Եվ ես մեկ անգամ հետաքրքիր պատմության է ջերով, երբ եմ հոշտված է ջերով նորից անցնելու համար։ Հաշն ընտանեկան կերակուր է, հարազատներին միավորող և ունի իր տրամաբանական շարունակությունը։ Համերանց հայկական ընտանիքներում ընդումված է միասին թեխմել կամ սուրջ և շարունակել խաշի սեղանին կիսատ թողածրույցը։ համա և սերը։ Լավ որակի թեի վերջին չապանիշը, այն ու ամեն այնիվ, թեյը համտեսող մասնագետների կողմից սուբյեկտիվ գնահատումն է։ Շրիլանկայի ծացր լերնային թեերը գնահատվում են համաճապ սև։ Տեսքի, թեի բարցր Այդպիսի թեեր են դիլմահ պրեմիում թեերը, որոնց շնորհիվ մենք կարողանում ենք բացահայտել թեի իրական որակն ու համը։ Ավանդական թեյը տարբերվում է թեի արտադրության ժամանակակից մեթոդներից։ Ժամանակակից մեթոդում կիրարում են STS հապավման մեթոդը, որը թարգմանվում է իպրև սեղմում, մանրացում, պտտում։ Այս մեթոդը հատուկ մշակվել է այն ընկերությունների կանի որ կործնում է համի, բույրի, բազմազանության և բնավորության նրպությունը։ Սա է պատճարը, որ ավանդական եղանակով պատրաստված դիլ մահպրեմիում թեերը շատ բարցր են գնահատվում։ Կանի որ բացի հրաշալի որակ և համ Եթե 15-20 տարի առաջ մեր գաստրո մշակույթում հիմնականում տարածում էին գտնում հարևան երկրների ու տեսները, ապա հիմա գաստրոնոմիական կարտեզը ներարում է ամբողջ աշխարը, այնքան, որ դրանցից ոմանք դարձել են անգամ տնական Հենց դրա համար այսօր համի ուժով հյուրնկալվել ենք նրան։ Պարզելու արդյոք խոհանոցում էլ են անույն կան չկրկնվող ու շշմելու չապ հետաքրքիր համադրություններ գտնում, ինչպես որ իր երաժշտության մեջ։ Նիկը շատ է սիրում ասյական խոհանոցը։ Չինական, վիետնամական, թայվանական, իտալական և իսպանական խոհանոցների սիրահարելը։ Եվ դրա համար էլ զարմանալի չեր, որ որշեց մեզ տպավորել երկու շատ հետաքրքիր ու տեսներով։ Երկահան և իվերջո երկի։ 
մեջ արտիստ բոլոր իմաստներով բայց նա սիրում է ստեղծագործել ոչ միայն այս վայրում որպես երաժիշտ որովհետև մենք գտնում ենք նրա ստուդիայում այլ նաև սիրում է ստեղծագործել իբրև մաեստրո փոհարար նիկ դե դու սիրում ես համեղուտ է ես էլ եմ հետ չեմ մնում ես նից այո մենք էլ հարցում ես երկուս ես այլ ես սիրում եմ գուրմանների թե քեզ վրա դա լավ գալիս ինձ վրա ինչպես տեսնում եմ քեզ վրա լա լավ գալիս դու տալիս ես նոտաներին այդ համնուհոտը ես էլ մենք նիկի այդ 1000 տարվա լավ ընկերներ լինելով սուտ չասեմ ես գիտեմ որ նրա տանը միշտ համեղ է բայց թե ինչ է նա պատրաստում եւ ինչպես այդ ինչպես է այսօր փորձելու ենք parzel որպեսի հասկանանք ինչպես է նա շաղախում իր սիրելի համերը եւ ինչպես է ստեղծում նույն կերպ շաղախելով տարբեր նոտաներ տարբեր հնչյուններ իրար հետ ստեղծում իր սիրելի երաժշտությունը եւ որոնք են դրանք նիկ այո ինչ ենք պատրաստում ինչ կան բան է պատրաստելու ենք վիետնամական ազգային ուտեստ որը կոչվում է F P H O կրվում է եւ կոչվում է F F են այսինքն իրենց ակցենտով եթե ասենք դա F P H O F ահա նո տարվես ինձ կարող ենք ասել ո հա մեր խաշի եկվիվալենտնա այո դա առողջարա սուպա որի մեջ կա կոճապղ տեղ կա սրտոր սոխ մեր պապերը լսեին որ դու խաշը կոչեց իր սուպ իհարկե դու հաստատ մի խնդիր կունեն այր որտեղ խաշը ամեն ինչը բացի սուպ լինելու բայց հին ավանդական հայկական վիետնամական ուտեստ լավ լավ դու ունես բացառը քնարավորություն ինձ որպես ասիստենտ հրահանգներ տալու ես պատրաստ եմ կատարել սոխը ճամարտիկ են մաքրում եւ կտրտում լացում ենք մենք լավ չէ բայց չենք սկսում ես կակա ինձ ասեմ չէ ես միսը ես օրենք այս հատվածները սպիտակ չեմ սիրում որ մսի վրա մնում նիկ ուրեմ քո ամբողջ պերֆեկցիոնիզմը հենց հիմա գործի դիր ու մեզ բացվածեր ինչպես գործ ունենա մսի հետ ես ասեմ ինչ եմ անում ես ես հենց մի հատ ես նայում եմ ինչն է ավելի լավ մսի վրա իսկ ինչի չես սիրում այդ ջիլերի բաները ջիջը խնդիր ես ջիլերի հատ կապես հայկական ուրեմն հիմա մենք միսը դրեցինք որ եռա այո मशाकुथाइन हेगाफोन մինչ այս ուտեստը կովերը չեին օկտագորցվում կերակրատեսակներում բայց ֆոն հիմնովին փոխեց վիետնամական խոհանոցի ամբողջ ընթացքը 1920-ական թվականներին Հանոյում բացվեց առաջին ռեստորանը որի գլխավոր ուտեստը դարձավ ֆոն հիմա իհարկե սրանով ոչ մեկ ինչ է զարմացնի այս թեթև մսային ձկնային ապուրը սիրվել է ամբողջ աշխարհում շնորհիվ չկրկնվող համի եւ իհարկե նաեւ կծվության որոշ երկրներում այն այնքան կծու են պատրաստում որ թվում է անհնարին է ուտելը սակայն ֆոն նաև շատ օկտակար է սննդարար թեթև ու համեղ այնպես որ անպայման փորձեք պատրաստել կարճ անվանումով այս ապուրի համը շատ երկար կհիշեք ապուրի պատրաստման համար պետք է ունենալ տավարի միս սխտոր դարչին դափնու տերև կանաչ սոխ կանաչի կոճապղպեղ լայմ նանա սոյայի ծիլեր երկար երկար ռոլ դիմեց ոնց այո ես է կտեղավորում երկար ռոլա այո ի դեպ հին հայաստանում այդ ռոլը կոչվում է բրթուչ բուրում այո դուրում մի խոսքով այն ամեն ինչ տեղավորվում է ափի մեջ բայց գայնանային բրթուչն է սպրինգ ռոլս սպրինգ ռոլս բայց ճապոնացիները իրենց ռոլերը խոսքը սուշի հա ռոլերի մասին է պատրաստելիս անպայման հաշվի են առնում չափսը պետք է լինի մի կծ այո մի մի կծ իսկ ապես մենք նույնիսկ ունենք մի կծի օրինակով հին ու տեստ որը որ ագուլի ագուլ լիսից է պատրաստվել եւ մենք նկարել ենք նաեւ լուսի կագուլեցու շքեղ որ չես շատ խնդրեմ ներեղություն հազար ներեղություն չէ գազարը եւ վարունգը չեղա հասել կրվածն է հա կրվածն կրվածն իրականում ռեստորանային այս ամեն ինչը շատ բավական է ինչը թանգ է ինչ որ համատած ինգրեդիենտների գնին եւ ես ինչեմ ուզում ես ամեն ինչը պատրաստել որ ու տեսնեմ շատ հեշտ է սա պատրաստել է բանը բրինզի բլինա լապշա բրինզի արյով պատրաստված թերթիկները բրինզաթերթիկ այո հիմա նա այսպես մի հատ թրչում ես թրչում եմ իրան 
Sarah Jerome Tak 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 Ես համար, որն է համեղ ու տելիքի բանաձևը, դա պետք է լինի ինչ-որ հայկականացված, թե պիտի լինի ինչ-որ ավանդական։ Ասեմ, մի ինչը, որ պատրաստված է թարմ ինգրիձենտներով, ծանկալի է, ես իսկապես Չա, իտալյան հանում են կարանքից ինստում, թե վնդեր մենակ ծողամոթերկա ավթեն հերիկա, որ մնացած համերի փոխար են հարստացնի ու տելիկա, հա։ Դե ամեն դեպքում, ամեն երկրի մթերկ իրականում տանբեր է և ունի իրեն բնորոշ համա։ Եվ ես իրմ եմ բոլոր երկրների, բոլոր ու տելիքներից գոնեմ աշխատում եմ ուր գնամ ինչոր մի բան փորձ եմ, տեղական ինչոր Նախագից եղավ, այլ այկիտը, եվ դու երխաներ էդ լավ լեզու ես կտնում ոնց հասկացա։ Իսկ մանուկ հասակում կո սիրած ուտելիքը գորներ։ Մանուկ հասակում եմ սիրած ուտելիքը։ Ինենց բարդ հատ կրեցի իրականությությությությությությությ Դե ինչ մենք կիլոներով խնձոր չենք առաջարկում, բայց ունենք գժական ռոլեր, միսը շուտով կպատրաստի մեր վոյի համար, վոյի համար, կամ ուվի համար, նայած որ լեզվով ենք ասում այդ վն։ Հոլը ճապոնական սուշիների մի տեսակ է, բայց հիմա աշխարում ինչով ասես, որ չեն պատրաստում ռոլերը, անգամ կան կաղցր ռոլեր։ Եվ կանի որ տամ պայմաններում հնարավոր չէ չիշտ ձևով մշակել հում ձուկը, մենք ձեզ առաջարկում ենք հավով ռոլի այս տարատեսակ շատ տանք էի հարկե, բայց համը վերջն է, ու հիմա ես կպործեմ նիսը ձեզ կասեմ։ Հալվում է, ու այդ բոլուր բաները կաշել այր մեր համեմունքների, դարջինը մսի մեջ ազգացվում հիմա, ժրի մեջ չէ։ Շատ � Չը գարը կար։ Իսկ սպրինգ ռոլերից չենք ու տելու, որձ ենք։ Արի, ուզում ես անձնի սպրինգ ռոլերին։ Մի բան ասեմ, իսկական դեպի ձմեր գնացող առողջարար ու կծունք ավելացնեի ինչ խոսկ ես։ Որտե� ձետ լծրեք վրան շատ ձետ ունի, կան կարակ մուշում, հայկական յուղ, չոր մի բան ավել անարատ յուղ։ Համ յուժ ունի յուրորնակ հատկություն, շատ տարբեր կիմքի, տարբեր բնավորության, տարբեր էության տեր մարդկանց համախմ� ոչ միայն լավ վեհ կաղափարների շուրջ, այդլև երբ հեմ են պարձունակ թվացող, բայց շատ կարևոր պաստերի շուրջ, համի ուժը հենց այդ երևութներից է։ Շնորակալ եմ շատ նիկ, որ մեզ յուր ընկալեցիր ես մեծ զրտաբացու� արև վելքի ու արև մուտքի առանքում կանգնած հատուկ տեսների համար։ Իմպես։ լրև կոպես, լրև խարը, խարը, ու է տակրկիր ու համեր ու տենց համեմունքներով։ Արդոպ թունչ բայաճանը կացին է համեմունքներով, 
Kişte nasum vurmuşa kuyte yevsa çok organizme. Aynı petke anın tadı anverç popoh bi, şıp bi, hareket yerkeneri muşa kuytneri het arınç bi, pahpanelo bir himka. Ayer ismot salla ve statsum. Menk karogan menk yev pahpanelo zargatsnel mere, yev usum nasirel u yurovi matutsel aşkari gastro muşa kuyte importse. De, iskamiyo jeyt her tim patras de muşta pes sirof patmel zezaysameni masin. Merhajor tandı puma hasta çiuşana. Zeset kırkin yesi. Nazenin, minç hajor tandı pum, vorin menk müştapes, spasu menk karotov, yevşnora kalutiyam. Arayşım. <gülüyor>